আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা এই অসাম ফন্টটি বিল করা শিখব ফন্টটি ফিল আপ করে লগ ইনে ক্লিক করা মাত্রই নতুন একটি পেজ শো করবে আবার যদি সাইন আপে ক্লিক করি তবে নাইস অ্যানিমেশন সহ সাইন আপ ফন্টটি স্মুথলি শো করবে ফিল আপ দিস ফন্ট অ্যান্ড ক্লিক সাইন আপ জাস্ট লুক এট দিস হাউ অসাম এস টি এম এল সি এস এস অ্যান্ড এ লিটল বিট অফ জাবাস কেপ ব্যবহার করে এই অসাম ফন্টটি আপনি খুব সহজেই বিল করে নিতে পারবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন ভালো কিছু শিখছেন এটা হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টেড আর এক সেকেন্ড সময় নিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন হিট দ্য লাইক বাটন যাতে করে এই ভিডিওটি বেশি পরিমাণে রিচ পায় নাও কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড এনজয় সম্পূর্ণ ফর্মটির জন্য একটি ডিপ ক্রিয়েট করি এবং এই ডিপ ক্রিয়েট ক্লাস টাইম থাকবে ফর্ম কন্টেইনার এখন এই সাইন ইনের জন্য যে সকল এলিমেন্টগুলো রয়েছে সেই সবগুলো এলিমেন্ট একটি ডিপের মাধ্যমে ক্রিয়েট করি এবং সেই ডিপটির ক্লাস টাইম থাকবে সাইন ইন কন্টেইনার সাইন ইন কন্টেইনারের ভিতরে দেবো এই ফর্ম এলিমেন্ট এবং একশো এফ ছবি এটার ভিতরে দেবো হ্যাশট্যাগ ঠিকঠাক ওইভাবে এখানে সাইন আপের জন্য আরও একটি ডিপ ক্রিয়েট করি এখানে এই ক্লাস নেমটির জায়গায় আমি সাইন আপ দিয়ে দেবো তো সাইন আপ কন্টেইনার দুটি ডিপকে আলাদাভাবে নোটিস করার জন্য উপরে এবং নিচে স্পেস নিয়ে নিলাম সাইন ইন ফর্মের একটি টাইটেল অ্যাড করি টাইটেলটি আমি এস টু এলিমেন্টের মাধ্যমে প্রবেশ করব তো টাইটেল টাইটেলের ভিতরে দিয়ে দেবো সাইন ইন তারপরে ওয়েলকাম ব্যাক যে ট্যাক্সটি রয়েছে সেটি অ্যাড করে দিই সেটি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে অ্যাড করবো এবং একটি ক্লাস নেম দেবো ট্যাক্স ওয়েলকাম ব্যাক দিয়ে দিলাম এস্টেবেল ফাইলটিকে যে এলিভেনগুলো অ্যাড করেছি সেগুলোকে লাইভ সার্ভারে রান করি তো লাইভ সার্ভারে রান করলে আমরা এই দুটি ট্যাক্সটি দেখতে পাচ্ছি তার কারণ আমরা এই দুটি এলিমেন্টটি অ্যাড করেছি এখন এখানে যে ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ডের ফিল্ড রয়েছে সেই দুইটি ফিল্ড অ্যাড করি তো সেই দুইটি ফিল্ড অ্যাড করার জন্য ইনপুট এবং প্রথমটি যেহেতু ইমেল অ্যাড্রেস সেটি অ্যাড দিয়ে দেবো ইমেল প্লেস হোল্ডারের জায়গায় দিয়ে দেবো ইমেল অ্যাড্রেস তো দিয়ে দিলাম তারপরে পাসওয়ার্ড ফিল্ড অ্যাড করবো তো ইনপুট এটি টাইপ দিয়ে তো পাসওয়ার্ড তাই এটি দিয়ে দেবো পাসওয়ার্ড প্লেস হোল্ডার পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের পরে একটি বাটন অ্যাড করবো এবং এই বাটন যে টাইপ থাকবে সাবমিট এখানে দিয়ে দেবো সাইন ইন চলুন দেখি আমাদের ব্রাউজারটিতে ব্রাউজারটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড সহ একটি সাবমিট বাটন অ্যাড হয়েছে সাইন ইন বাটনটির নিচে যে নট সাইন আপ এয়ার টেক্সট রয়েছে এবং ডান পাশে রয়েছে একটি সাইন আপ লেই এটি অ্যাড করি তো এটি অ্যাড করার জন্য এখানে দিতে হবে একটি স্প্যান নিয়ে নিই স্প্যানের ভিতরে যে দেবো নট সাইন আপ ইয়ার ভিতরে একটি লিঙ্ক ট্যাগের জন্য অ্যাটেক দিয়ে দিলাম তারপরে দিয়ে দেবো সাইন আপ এবং এই স্প্যান থেকে একটি আইডি অ্যাড করে দিই আইডি আইডিটি দিয়ে দেবো সাইন আপ ট্যাপ নামে তো সাইন আপ ট্যাপ এখন এই ব্রাউজারটি দিয়ে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে নট সাইন আপ ইয়ার এবং সাইন আপ লিঙ্কটি রয়েছে এখানে ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ডের জন্য একটি আলাদা আলাদা ক্লাস অ্যাড করে দিই তো ক্লাস ইমেলের জন্য ক্লাস অ্যাড করবো ইমেল পাসওয়ার্ডের জন্য অ্যাড করে দিই পাসওয়ার্ড এই ডেটের ভাবে আমাদের এই সাইন আপ কন্টেনারের ভিতরে এই সিমেলার যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেগুলো অ্যাড করে দিই এখান থেকে এ পর্যন্ত কিন্তু সিমেলার রয়েছে এগুলো আমি এখানে পেস্ট করে দিই তো সাইন আপ তারপরে নিচে যে জয়েন অ্যাস ফর ফ্রি এই ট্যাক্সটি অ্যাড করে দেবো তো জয়েন অ্যাস ফর ফ্রি অ্যাড করে দিলাম আর নিচে রয়েছে ইমেল অ্যাড্রেস আর ইউজার নেম তারপর রয়েছে ফোন নাম্বার এগুলো অ্যাড করে দেবো তো প্রথমটি যেহেতু ইমেল অ্যাড্রেস তাই ইমেল অ্যাড্রেসই থাক তারপরে একটি রয়েছে ফোন নাম্বার তো ফোন নাম্বার আমরা জানি নাম্বারে হয় তাই এটি টাইপ দিয়ে দেবো নাম্বার তুই ক্লাস নেম দিয়ে দেবো ফোন প্লেস হোল্ডারের জায়গায় দিয়ে দেবো ফোন নাম্বার এখন আমরা ওয়েব ব্রাউজারটিতে গেলে দেখতে পারবো সাইন আপ ফর্মের জন্য জয়েন আস পর ফ্রি ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার রয়েছে তারপরে আরও এলিমেন্ট রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ডেট অফ বার্থ এবং লাস্টে রয়েছে পাসওয়ার্ড এই দুটি ইনপুট ফিল্ড অ্যাড করি ডেট অফ বার্থের জন্য একটি স্প্যান নিয়ে নিই এবং ইয়ার ভিতরে দিয়ে দেবো ডেট অফ বার্থ প্যানের নিচে ইনপুট নিয়ে নেবো ডেট অফ বার্থের জন্য একটি টাইপ থাকবে এই একটি ক্লাস নামে এন্ট্রি করে দিই যেটি ক্লাস থাকবে ডেট নামে সিলেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে দিই ডেট অফ বার্থ তারপর পাসওয়ার্ডের জন্য আর একটি ইনপুট নিয়ে নিই তারপর শেষে একটি সাবমিট বাটন থাকবে সেই সাবমিট বাটনটি আমি এখান থেকে কপি করে নিই কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো সাইন ইনের বদলে দিয়ে দেবো সাইন আপ ওয়েব ব্রাউজারটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন আপ ফর্মের জন্য এই প্রত্যেকটি এলিমেন্ট অ্যাড হয়েছে কিন্তু আরও একটি এলিমেন্ট চলছে যেটি হচ্ছে অলরেডি হ্যাভ এন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স সহ সাইন ইন লিঙ্
আর এই স্প্যান ট্যাগের আইডিটি চেঞ্জ করে দেবো যেহেতু এটি সাইন আপ ফর্মের ভিতরে রয়েছে তাই এটি সাইন আপ ট্যাব নামে অ্যাড করে দিলাম আইডিটি এখানে ট্যাক্সটিও চেঞ্জ করে দেই এখানে সাইন ইন অ্যাড করে দিলাম যাতে করে এই প্রোফিলগুলো খালি রেখে স্পন্টি সাবমিট দেওয়া হয় সেজন্য একটি বেসিক ফর্ম ভ্যালিডেশন অ্যাড করি এটি হচ্ছে রিকোয়ার রিকোয়ার ট্যাক্সটি অ্যাড করে দিলেই এই ফিজগুলোকে খালি রেখে এই ফর্মটি সাবমিট করা যাবেন তো এই প্রত্যেক তিন ফিল্ডে আমি রিকোয়ার ট্যাক্সটি অ্যাড করে দিই সবগুলোতে অ্যাড করে দিলাম ফেরত ফাইলটি দিয়ে গিয়ে আমি একটি ইউনিভার্সাল সিলেক্ট অ্যাড করি স্টার সাইন এস টিভিল ফাইলের যতগুলো ব্লক অ্যাড করব সেই প্রত্যেকটি ব্লকের বক্স সাইজিং দিয়ে দেবো তো বক্স সাইজিং আমি বর্ডার বক্স অ্যাড করে দেবো বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দেওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এই এলিমেন্টগুলোর প্রত্যেকটি বক্সে যদি পেডিং অ্যাড করি তাহলে এই বক্সের ভিতরে পেডিংগুলো অ্যাড হবে বক্সের বাইরে যাবে না অর্থাৎ আমাদের এলিমেন্টগুলো একদম রাইট পজিশনে থাকবে আমাদের এস টিভিল ফাইলের মেন ট্যাগ যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ থেকে সিলেক্ট করি বডি ট্যাগের ভিতরে আমি একটি ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করবো ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করার জন্য আমি এক্সটার্নাল ফন্ট ইউজ করব তো এক্সটার্নাল ফন্ট ইউজ করার জন্য আমি যে ফন্ট ইউজ করবো সেটি এখানে টেস্ট করে দিই গুগল ফন্ট ইউজ করা একদম সহজ ফন্স ডট গুগল ডট কমে যাবেন আপনি আপনার পছন্দ নিউ যে ফন্টটি ইউজ করতে চান সেটি সার্চ করবে তো এখানে দেবো গ্যাট ফন্ট গ্যাট ফন্ট দেওয়ার পরে এখানে গ্যাট অ্যাম্পেড কোড গ্যাট অ্যাম্পেড কোড দেওয়ার পরে এখানে দেবেন ইম্পোর্ট এটিকে আপনি অ্যাট দ্য রেট অফ থেকে এখান থেকে এ পর্যন্ত কট করে আপনি আর সিএসএস ফাইলটিতে পেস্ট করে দেবেন এখানে ফন্টটি অ্যাড করে দেয় বোর্ডের ভেতরে সবগুলো এলিমেন্টকে ওরাজেন্টালি এবং বার্টিক্যালি অ্যাট্রাক্ট করার জন্য এখানে দেবো ডিসপ্লে ট্র্যাক তারপর দেবো জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার এল অ্যান্ড আইটেমস স্যান কার্ড অ্যাড করে দিলাম চলুন দেখেন এই ওয়েব ব্রাউজারটিতে দেখুন এখানে এই সবগুলো ইমেন্ট কিন্তু প্রপারলি বার্টিক্যালি এবং ওরাজেন্টালি সেন্টার হয়নি তার কাপড়টির অ্যাকচুয়াল হাইট দিয়ে দিতে হবে আইটেম যদি হান্ড্রেড ভিউ বোর্ড হাইট দিই তাহলে আমাদের এই ব্রাউজারটি যতটুকু হাইট শো হচ্ছে ততটুকু হাইট জোরে এই ওয়েব ব্রাউজারটির বোর্ডটি শো করবে এখন কিন্তু ওরেজেন্টালি এবং বার্টিক্যালি সেন্টার হয়েছে এলিমেন্টগুলো তারপরে পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি থাকবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি অ্যাড করে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেল কাট করার জন্য বিজি ইউআরএল ইউআরএল দিয়ে আমি যে ইমেজ ফোল্ডারটির ভিতরে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি রেখেছি সেই ইমেজটি ইম্পোর্ট করব তো সেই ইমেজটি ইম্পোর্ট করার জন্য এখানে দিতে হবে ইমেজ ইমেজ দেওয়ার পর আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি অ্যাড করে দেবো তারপরে দেবো নো রিপিট এবং এখানে দিয়ে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজের জায়গায় আমি ব্যালোটি খালি রাখি চলুন আগে দেখে নিয়ে কি আসে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি ফিক্স করা প্রয়োজন তার কারণে ইমেজটি সম্পূর্ণ ওয়েট জোরে আসেনি সেই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজের জায়গায় আমি দিয়ে দেবো কভার কভার দিয়ে দিলে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি সম্পূর্ণ ওয়েট জোরে চলে আসবে ডান পাশে স্ক্রোল বান থাকার কথা না তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণ ওয়েট ইটির হাইট দিয়ে সি হান্ড্রেড বিভোর্ড হাইট তো সেই জন্য আমাদের এই স্ক্রোল বারটিকে রিমুভ করতে হবে রিমুভ করার জন্য এখানে মার্জিন অ্যাড করে দিতে হবে মার্জিন জিরো দিয়ে দিলে এখানে স্ক্রোল বারটি রিমুভ হয়ে যাবে দেখুন স্ক্রোল বারটি কিন্তু এখন নেই এখন আমি আমাদের এই স্টেবল পার্টিতে যে মেইন কন্টেনারটি সিলেক্ট করেছিলাম যেটি নেওয়া হচ্ছে ফর্ম কন্টেনার সেই ফর্ম কন্টেনারটিকে সিলেক্ট করব এবং এটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাড করে দেব হোয়াইট যাতে করে আমরা সবগুলো এলিমেন্ট সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারি দেখুন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট অ্যাড করে দিয়েছি তাহলে আমাদের এই প্রত্যেকটি এলিমেন্ট আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আগে স্টাইলাইজ করি তারপর এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে আমি ফিক্স করে দেব এখানে দেখুন এই ব্লকটির চারপাশে কিন্তু কোনো প্রকার পেডিং নেই একটু পেডিং ইউজ করি তো পেডিং ইউজ করে নিই পেডিং টপ বটম টেন পিকচার্স এবং লেফট সাইড দিয়ে দেবো ফিফটিন পিকচার্স এখন এখানে পেডিং চলে আসবে দেখুন পেডিং চলে আসছে এই সম্পূর্ণ বট এনার্টির একটি ওয়েট অ্যাড করে দিই ওয়েট ওয়েট আমি দিয়ে দেবো ফোর হান্ড্রেড পিকজেলস এখন এটির কন্টেনারটির ওয়েট কিন্তু ফোর হান্ড্রেড পিকজেলসে চলে এসেছে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দেবো টেন পিকজেলস একটু বক্স অ্যাড অ্যাড করি জিরো এখানে দিয়ে দেবো টোয়েন্টি পিকজেলস হান্ড্রেড পিকজেলস জিরো তারপরে বক্স অ্যাডের কালার অ্যাড করে দেবো জিরো দিয়ে দিই সিক্স টাইমস এবং এইট সি সম্পূর্ণ ব্লকটির বর্ডার অ্যাড করে দিই বর্ডার ওয়ান পিকজেলস সলিড হোয়াইট বর্ডারটি দেখা যাবে না তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণ ব্লকটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট রয়েছে আমাদের সাইন ইন এবং সাইন আপ ফর্ম দুটি যে এস টু ট্যাক্সট রয়েছে এই এস টু ট্যাক্সটিকে আমি গ্র্যাপ করি এস্টিমাল ফাইলটিটা আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারবো সাইন ইন কন্টেনারের ভিতরে একটি এস টু রয়েছে এবং সাইন আপ কন্টেনারের ভিতরে একটি এস টু রয
देख এখানে এই সাইন ইন ফর্ম এবং সাইন আপ ফর্ম দুটিকে সিলেক্ট করব তো সাইন ইন ফর্ম এবং সাইন আপ ফর্ম সিলেক্ট করার জন্য এখানে দেখতে পারবো ফর্মের ভিতরে কোনো ক্লাস অ্যাড করে নিই তো আমি এখানে সাইন ইন ফর্মের জন্য ক্লাস অ্যাড করে দিই তো সাইন ইন ফর্ম এটি ক্লাস অ্যাড করে দিলাম তারপরে এই সাইন আপ ফর্মের ভিতরেও একটি ক্লাস অ্যাড করে দেব তো ক্লাস সাইন আপ ফর্ম তো সি এস এস ফাইলটিতে গ্রাফ করার জন্য সাইন ইন ফর্ম কমা দিয়ে দিয়ে দেবো আবার সাইন আপ ফর্ম অ্যাড করে দিলাম ডিসপ্লে দিয়ে দেবো ব্লক ডিসপ্লে ব্লক দেওয়ার পরে এখানে প্যারিং অ্যাড করে দেবো টোয়েন্টি ফাইভ পিকজালস তারপরে এখানে ওয়েলকাম ব্যাক এবং জয়নাস ফ্রি ট্যাক্স দুটিকে সিলেক্ট করবো এই দুটি ট্যাক্সকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা ট্যাক্স ক্লাস ইউজ করেছিলাম এখানে দেখুন এস টেমেল ফাইলটিতে রয়েছে ওয়েলকাম ব্যাকের ভিতরে রয়েছে ক্লাস নেম ট্যাক্স এবং জয়নাস ফর ফ্রি এখানে রয়েছে ট্যাক্স ফোন সাইজ অ্যাড করে দেবো ফিফটিন পিকজালস ডান এবং আমি একটু মার্জিন নিয়ে নেব তো মার্জিন টপ বটম জিরো লেফট অ্যান্ড রাইট 10 পিকজেলস অ্যাড করে দিলাম চলুন দেখে নেই এই ফন্টের সাইজও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখুন ওই ওয়েলকাম ব্যাক এবং জয়নাস ফ্রি ট্যাক্স যে দুটি রয়েছে সেটি কিন্তু সাইন ইন এবং সাইন আপ ফর্ম থেকে অনেক দূরে সাইন ইন ট্যাক্স এবং সাইন আপ ফর্মের মার্জিনটা একটু কমিয়ে দিই মার্জিন কমানোর জন্য টাইটেলটির ভিতরে আমি অ্যাড করব মার্জিন টপ বটম টেন পিকজেলস লেফট অ্যান্ড রাইট জিরো এখন যদি আমি এই ফর্মটিতে যাই এখানে কিন্তু মার্জিনটা একটু কমে এসেছে সাইন ইন ফর্ম এবং সাইন আপ ফর্মের ভিতরে যতগুলো ইনপুট ফিল্ড রয়েছে সেই সবগুলো ইনপুট ফিল্ডকে সিলেক্ট করব এস টেম এল ফাইলটিতে আমরা যতগুলো ইনপুট ফিল্ড অ্যাড করেছি প্রত্যেকটিতে ক্লাস ইউজ করেছি ইমেলের জন্য ইমেল ক্লাস পাসওয়ার্ডের জন্য পাসওয়ার্ড ক্লাস ফোন নাম্বারের জন্য ফোন ক্লাস তারপরে ডেটের জন্য ডে সবগুলো ক্লাস অ্যাড করার জন্য এখানে দেব ইমেল ক্লাসটি অ্যাড করে দিলাম কমা দিয়ে তারপরে দেবো ফোন কমা দিয়ে দিয়ে দেবো পাসওয়ার্ড এবং সর্বশেষে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ডেট তো ডে এগুলোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই প্রত্যেকটি ইনপুট ফিল্ডকে আমি ডিসপ্লে প্রপার্টি দিয়ে দেবো ব্লক ব্লক দেওয়ার পরে আমাদের প্রত্যেকটি এলিমেন্ট একদম সিরিয়াল ওয়াইজ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সিরিয়ালি চলে আসছে প্রত্যেকটি ইনপুট ফিল্ডের উইট সেট করার জন্য উইট দিয়ে দেবো হানড্রেড পার্সেন্ট চলুন দেখি উইট কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্টে চলে এসেছে এই একটি ইনপুট ফিল্ডের পরে কিন্তু কোনো প্রকার মার্জিন নেই তাই এখানে উপরে নিচে একটু মার্জিন অ্যাড করে দেবো মার্জিন অ্যাড করার জন্য এখানে দেব মার্জিন টপ বটম ফিফটিন পিকজালস এবং লেফট অ্যান্ড রাইট জিরো একটু পেডিংও অ্যাড করে দিই পেডিং দিয়ে দিলাম টেন পিকজালস এখন চলুন দেখে নিই আমাদের ওয়েব পেজটিতে এখন কিন্তু এই ইনপুট ফিলগুলোর মাঝখানে স্পেস রয়েছে আমি এটি একটু জুম আউট করি যাতে করে আমরা সম্পূর্ণ টুক দেখতে পারি তারপরে ইনপুট ফিলগুলোর বর্ডার রেডিয়াস এবং বর্ডার অ্যাড করে দিই বর্ডার রেডিয়াস ফাইভ পিকজালস অ্যাড করে দিই বর্ডার অ্যাড করে দিই জিরো পিকজালস সলিড আমি হোয়াইট অ্যাড করব তো এখানে হোয়াইট অ্যাড করে দিই এখন যদি আমরা ওয়েব ব্রাউজারে যাই হোয়াইট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই সম্পূর্ণ ফর্মের ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে চেঞ্জ করে ফেলব তো ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে চেঞ্জ করে দেই আমাদের এই এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইটের বদলে দিয়ে দেব ব্যাকড্রপ ফিল্টার ব্লার এইট ফিক্সাস দিয়ে দিলাম এখন যদি আমাদের ওয়েব ব্রাউজারটিতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কন্টেনারের ভিতরে ডিফল্টভাবে যে ট্যাক্সগুলো অ্যাড করেছে সেই সবগুলো ট্যাক্সের কালার আমি হোয়াইট করে দিই তো এখানে কালার অ্যাড করে দিই হোয়াইট এখন কিন্তু ডিফল্ট যে ট্যাক্সগুলো থাকবে সেই সবগুলো ট্যাক্সের কালার হোয়াইটে চলে আসবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন ইন এবং সাইন আপ বাটনের ট্যাক্সট কালার ব্ল্যাকে রয়েছে এবং এখানে যে দুটি লিঙ্ক রয়েছে সাইন আপ এবং সাইন ইন এই ট্যাক্সগুলো কিন্তু হোয়াইটে আসেনি এগুলোকে আলাদাভাবে সিলেক্ট করে হোয়াইটে আনতে হবে আমি যখন এই ইনপুট ফিল্ডে ক্লিক করি ক্লিক করলে কিন্তু কালো বর্ডার চলে আসছে এগুলো কিন্তু আউটলাইন এই আউটলাইনটিকে আমি নান করে দেব তো আউটলাইনকে নান করার জন্য এই ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে যেতে হবে ইনপুট ফিল্ডে দিয়ে দিই আউটলাইন নান এবং ইনপুট ফিল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দিয়ে দেব ট্রান্সপারেন্ট কোনো কালার থাকবে না এখন যদি এই ইনপুট ফিল্ডটি গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে আউটলাইন আসছে না এই ইনপুট ফিল্ডগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করার ফলে আমাদের এই যে প্লেস হোল্ডারে যে ট্যাক্সগুলো রয়েছে সেই ট্যাক্সগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই প্লেস হোল্ডারের ট্যাক্সগুলোকেও কিন্তু কালার চেঞ্জ করা যায় তো সেগুলোকে আমি চেঞ্জ করে দিই প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার দিয়ে আমি যদি এটির কালার চেঞ্জ করে দিই কালার হোয়াইট দিয়ে দিই তাহলে এই প্রত্যেকটি ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে ট্যাক্সগুলোর কালার হোয়াইটে চলে আসবে দেখুন হোয়াইটে
ডেট ইনপুট ফিল্ডটি আমি যদি ডার্ক মোডে করে দিই তাহলে এই ডেটের প্লেস হোল্ডারের টেক্সটটি এবং এখানে যে ক্যালেন্ডার আইকনটি রয়েছে সেটি হোয়াইট কালারে চলে আসবে ডেট ক্লাসটি সিলেক্ট করে নিলাম এটির কালার স্কেম দিয়ে দেব কালার স্কেম আমি যদি ডার্ক অ্যাড করে দিই তাহলে এখানে মান্থ ডেট ইয়ার এই ট্যাক্সটি হোয়াইট চলে আসছে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করুন আমি যখন এই ইনপুট ফিল্ডগুলোতে ট্যাক্স অ্যাড করি এই ট্যাক্সগুলো কিন্তু ব্ল্যাক কালার রয়েছে এই ট্যাক্সগুলোর কালার আমি হোয়াইট করে দেব হোয়াইট করার জন্য এখানে কালার প্রপার্টি অ্যাড করতে হবে এবং এটির কালার হোয়াইট করে দিতে হবে তাহলে এই ইনপুট ফিল্ডে আমি যেই ট্যাক্সগুলো অ্যাড করব সেই সবগুলো ট্যাক্সটের কালার হোয়াইটই থাকবে এখন এখানে আমি দুইটি ফর্মের বাটন দুটিকে সিলেক্ট করব তো বাটন দুটিকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এস টি এম এল ফাইলটিতে শুধুমাত্র দুইটি বাটনই রয়েছে এখানে সাইন ইন ফর্মে একটি বাটন এবং সাইন আপ ফর্মে আরেকটি বাটন তো এটিকে সিলেক্ট করার জন্য যদি জাস্ট আমি বাটন অ্যাড করে দিই বাটন অ্যাড করে দিলেই এই দুইটি বাটন সিলেক্টেড হয়ে যাবে তো ওই দুইটি বাটনের আমি উইড দিয়ে দেব হানড্রেড পার্সেন্ট উইড যদি হানড্রেড পার্সেন্ট দিই তাহলে এই দুইটি বাটনের উইড হানড্রেড পার্সেন্টে চলে আসবে ইনপুট ফিল্ডে নেই এখানে একটু পেডিং অ্যাড করি টপ বটম ফিফটিন পিকজেল এবং লেফট অ্যান্ড রাইট টেন পিকজেলস মার্জিন টপ দিয়ে দিই ফিফটিন পিকজেলস বাটন দুটিকে আরও একটু নিচে নামিয়ে দিই এই বাটন দুটির প্যাডিং আমি টপ বটম ফিফটিন পিকজেলস না দিয়ে টপ বটম টেন পিকজেলস লেফট অ্যান্ড রাইট ফিফটিন পিকজেলস দিয়ে দিই তাহলে অ্যাকচুয়াল আমাদের ইনপুট ফিল্ডের সাইজ অনুযায়ী চলে আসবে এখন দেখুন এখানে যখন আমি ক্লিক করছি তাহলে এখানে আউটলাইন শো করছে আউটলাইনটি নান করে দেব আউটলাইন দিয়ে দেব নান বর্ডারটিও নান করে দেব বর্ডার নান বর্ডারটিও কিন্তু নান হয়ে গেছে এখানে বাটনটি নিচে যে নট সাইন আপ এবং অলরেডি হ্যাভ এন অ্যাকাউন্ট টেক্সট দুটি রয়েছে সেটির উপরে কিন্তু কোনো প্রকার স্পেস নেই সেই জন্য এই বাটন দুটির উপরে মার্জিন টপ না দিয়ে আমি এখানে মার্জিন দিয়ে দেব টপ বটম ফিফটিন পিকজেলস এবং লেফট অ্যান্ড রাইট জিরো তাহলে ওই টেক্সট দুটি একটু নিচে নেমে আসবে দেখুন নিচে নেমে এসেছে এটিতে বর্ডার রেডিয়াস অ্যাড করি ফাইভ পিকজেলস ফাইভ পিকজেলস না দিয়ে আমি এখানে ফিফটি পিকজেলস দেব তো ফিফটি পিকজেলস দিয়ে দিলাম বাটনটিতে আমি যখন হোবার করি তখন কিন্তু এখানে কার্সর পয়েন্টার আসছে না সেই জন্য এটির কার্সর আমি পয়েন্টার অ্যাড করে দেব কার্সর পয়েন্টার চলুন দেখে নেই এখন কিন্তু কার্সর পয়েন্টার হিসেবে চলে আসছে আমি চাচ্ছি বাটনটিতে যখন হোবার করব হোবার করার সাথে সাথে এই বাটনটি একটু ফ্লো করবে বা ওপরে একটু উঠে যাবে সেই জন্য আমাদেরকে হোবার প্রপার্টি ইউজ করতে হবে তো হোবার প্রপার্টি ইউজ করার জন্য এখানে দেব বাটন ওভার ওভার দিয়ে দিলাম ওভার দেওয়ার পরে আমি এখানে দেব ট্রান্সফর্ম এবং ট্রান্সলেট ওয়াই অ্যাড করে দেব মাইনাস এইট পিকজেলস এইট পিকজেলস দিয়ে দিলে এই বাটনটি ওভার করলে একটু উপরে চলে আসবে দেখুন ওপরে চলে আসছে এটি যাতে স্মুথলি হয় সেই জন্য আমাদেরকে এখানে ট্রানজিশন প্রপার্টিটি ইউজ করতে হবে আমি এই বাটনটিতে ট্রানজিশন প্রপার্টি ইউজ করি তো ট্রানজিশন জিরো ইয়েস ইন আউট এখন যদি আমি ওয়েব ব্রাউজারটিতে গিয়ে এখানে ওভার করে দেখুন ওভার করলে কতটা স্মুথলি এটি ফ্লো করছে তারপরে সাইন ইন এবং সাইন আপ ফর্মের নিচে যে ট্যাক্সট এবং লিঙ্ক ট্যাগ রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করব স্টেবল ফাইলটিতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন ইন ট্যাব আইডি এর ভিতরে কিন্তু আমাদের এই লিঙ্ক ট্যাগটি রয়েছে তো এই সাইন ইন ট্যাব আগে সিলেক্ট করে নেই তো আইডি দিয়ে দিলাম সাইন ইন ট্যাব কমা দিয়ে আরেকটি আইডি সিলেক্ট করে নেই সাইন আপ ট্যাব দেওয়ার পরে এখানে দেব আমরা যেহেতু এ ট্যাকটিকে সিলেক্ট করব তাই এই ট্যাবের পরে একটি এ দিয়ে নিলাম দেওয়ার পরে এটি সিলেক্ট করে নিলাম তো এটির কালার চেঞ্জ করে দেই হোয়াইট চলুন দেখি কালারটি চেঞ্জ হয়েছে কিনা দেখুন কালারটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এটি আমি একটু বামে মার্জিন নিয়ে নেব তো মার্জিন নেওয়ার জন্য এখানে দিতে হবে মার্জিন লেফট থার্টি পিকজেলস আমি মার্জিন নিয়ে নেই এবং প্রত্যেকটি ট্যাক্সট আমি আপার কেস করে দেব ট্যাক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস আপার কেস দিয়ে দিলে এই প্রত্যেকটি ট্যাক্সট আপার কেজে চলে আসবে দেখুন আপার কেজে কিন্তু চলে এসেছে ব্রাউজারটি আরও একটু জুম আউট করি এখানে কিন্তু আমাদের দুইটি ফর্ম রয়েছে একটি হচ্ছে সাইন ইন ফর্ম আরেকটি হচ্ছে সাইন আপ ফর্ম এই দুইটি ফর্মের মধ্যে থেকে একটি ফর্ম কিন্তু সব সময় অ্যাক্টিভ থাকবে অন্যটি ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে একটি ফর্ম অ্যাক্টিভ এবং অন্য আরেকটি ইনঅ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদেরকে জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে হবে জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করার পূর্বে এখানে দুইটি ক্লাস ক্রিয়েট করতে হবে যেই ক্লাসগুলো আমাদের এই এস টিএমএল ফাইলে কোথাও নেই তো দুইটি ক্লাস আমি ক্রিয়েট করি একটি অ্যাক্টিভ ক্লাস অন্যটি ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাস প্রথমে আমি অ্যাক্টিভ ক্লাসটি অ্যাড করি তো অ্যাক্টিভ ফর্ম অ্যাক্টিভ ফর্মের ভিতরে অ্
অ্যানিমেশন ফিল্মুট আমি ফর ওয়ার্ডস দিয়ে দেব ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাসের জন্য এইটিকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে নিচে পেস্ট করে দিই এখন এখানে অ্যাক্টিভ ফর্মের বদলে আমি দিয়ে দেব ইনঅ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ফর্ম আর ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মের জন্য দুইটি কি ফ্রেম ক্রিয়েট করি তো কি ফ্রেম ক্রিয়েট করার জন্য অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেম হাইট ফর্ম হাইট ফর্ম দিতে জিরো পার্সেন্ট স্টেজে আমি অ্যাড করে দিই এখানে ট্রান্সফর্ম অ্যাড করব ট্রান্সফর্ম স্কেল ওয়ান এস টেম এল ফাইলে আমরা যে সকল এলিমেন্ট অ্যাড করি সেই সবগুলো এলিমেন্টের ডিফল্ট স্কেল থাকে ওয়ান তাই আমি এখানে ট্রান্সফর্ম স্কেল ওয়ান দিয়ে দিলাম জিরো পার্সেন্ট স্টেজে অপোসিটি আমি ওয়ান দিয়ে দেব স্কেল ওয়ানের মতো অপোসিটিরও ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টেজে আমি যেহেতু এই ফর্মটিকে হাইড করব তাই হাইড করার জন্য এখানে ট্রান্সফর্ম দিয়ে দেব এটির স্কেল অ্যাড করে দিই স্কেল দিয়ে দেব জিরো আর এই স্টেজে অপোসিটি দিয়ে দেব জিরো জিরো দেওয়াতে আমাদের ফর্মটি ইনভিজিবল থাকবে এই হাইট ফর্মের নেই আরও একটি কি ফ্রেম ক্রিয়েট করি এটিকে কপি করে নেই কপি করে নিচে পেস্ট করে দেব আর এটির আইডেন্টিফায়ার নেম দিয়ে দেব শো ফর্ম হাইট ফর্মে যে সকল ভ্যালু এবং প্রপার্টি ইউজ করেছি সেগুলো আমি শো ফর্মে একদম ইনভার্ট করে দেব ইনভার্ট করে দেওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এই ট্রান্সফর্ম স্কেল যে ওয়ান রয়েছে এটিকে আমি জিরো পয়েন্ট দিয়ে দেব এবং অপাসিটি দিয়ে দেব জিরো আর এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট স্টেজে আমি দিয়ে দেব ওয়ান ওয়ান দিয়ে দিলাম তারপরে অপাসিটিও দিয়ে দেব ওয়ান এখন এই দুইটি ক্রি ফ্রেম সহ এখানে যে অ্যাক্টিভ ও ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম ক্লাস দুটি রয়েছে এটিকে প্রপারলি কাজ করানোর জন্য আমাদের কি কী করতে হবে এই জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলটিতে যেতে হবে জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলটিতে আমাদের এই যে ফর্ম দুটি রয়েছে সাইন ইন এবং সাইন আপ এই দুইটি ফর্মকে আলাদাভাবে গ্র্যাপ করব একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিই কনস্ট প্রথম ভেরিয়েবলটির নেম দিয়ে দিই সাইন আপ এখানে ক্রিয়েট করব ডকুমেন্ট ডট কুয়ারি সিলেক্টর এস টি ফাইলটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাইন আপ ফর্মের জন্য যে ব্লকটি ক্রিয়েট করেছি সেই ব্লকটির একটি ক্লাস নেম দিয়েছি সাইন আপ কন্টেনার এই ক্লাসটিকে আমি সিলেক্ট করব ডট দিয়ে আমি এখানে এই আমাদের সাইন আপ কন্টেনারটি টেস্ট করে দিলাম ঠিক একইভাবে এর নিচে আমি সাইন ইন কন্টেনারটিকেও সিলেক্ট করে নেব তো এখানে সাইন আপের বদলে সাইন ইন দিয়ে দিলেই সাইন ইন কন্টেনারটি সিলেক্টেড হবে যেমন এখানে আমি সাইন ইন কন্টেনারটি ইউজ করেছি ক্লাস হিসেবে তারপর আমাদের এই সম্পূর্ণ ফর্মটির জন্য একটি ফাংশন ক্রিয়েট করব ফাংশন এবং ফাংশনটির নেম দিয়ে দেব অ্যানিমেট ফর্ম ফাংশনটিতে একটি প্যারামিটার ইউজ করব এবং প্যারামিটারের টাইপ থাকবে বুলিয়ান ফাংশনটির ভিতরে দুটি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করি প্রথমটি থাকবে অ্যাক্টিভ ক্লাসের জন্য তো অ্যাক্টিভ দিয়ে দিয়ে আমি যদি দিয়ে দিই বুলিয়ান কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে এখানে দেব সাইন আপ তারপর কলন দিয়ে দেব সাইন ইন অ্যাক্টিভ ভেরিয়েবলটিতে যদি বুলিয়ান ট্রু হয় তাহলে এই সাইন আপ ট্যাক্টি এই অ্যাক্টিভ সমান সমান অ্যাসাইন হয়ে যাবে বুলিয়ান যদি ট্রু হয় তাহলে এই কনস্ট অ্যাক্টিভ ইকুয়াল টু হবে সাইন আপ আর যদি এখানে বুলিয়ান ট্রু না হয় ফলস হয় তাহলে হবে সাইন ইন তো আমাদের এটি দরকার নেই এটিকে কপি করে নিচে পেস্ট করে দিলাম আর একটি দেবো ইনঅ্যাক্টিভের জন্য তো ইনঅ্যাক্টিভ বুলিয়ান যদি ট্রু হয় তাহলে এটি হবে সাইন ইন আর ফলস হলে এই ডান পাশে হবে সাইন আপ এখন আমি অ্যাক্টিভ এবং ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাস দুটিকে ব্যবহার করব তো অ্যাক্টিভ ডট ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ সে এস ফাইলটিতে একটি অ্যাক্টিভ ক্লাস অ্যাড করেছিলাম সেই অ্যাক্টিভ ক্লাসটিকে কপি করে নেই এই রিমুভের জায়গায় আমি দিয়ে দেবো তো আবার এটিকে কপি করে নিচে পেস্ট করে দেই পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখানে রিমুভ ইনঅ্যাক্টিভ যেই ফর্মটি রয়েছে সেটিও অ্যাড করে দিলাম ফর্মটি যখন রান করা হবে রান করার সময় যদি এই জাবা স্ক্রিপ্ট করতে দেখে যে এই ফর্মটিতে অ্যাক্টিভ ফর্ম ক্লাসটি অ্যাক্টিভ করা আছে তখন এই ক্লাসটিকে রিমুভ করে দেবে এবং ঠিক একইভাবে ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাসটিকেও রিমুভ করে দেবে এর নিচে আমি একটি টাইম আউট ফাংশন অ্যাড করি তো টাইম আউট এখানে অ্যারো ফাংশন অ্যাড করে দেবো টাইম আউটের টাইম আমি দিয়ে দেবো টু হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড এর ভিতরে অ্যাক্টিভ ক্লাস আমি দিয়ে দেবো অ্যাক্টিভ ডট স্টাইল ডট ডিসপ্লে ডিসপ্লে আমি নান করে দেবো এটিকে কপি করে নিচে পেস্ট করে দিই ইনঅ্যাক্টিভের জন্য ইনঅ্যাক্টিভ ডট স্টাইল ডট ডিসপ্লে ব্লক তারপরে যে অ্যাক্টিভ এবং ইনঅ্যাক্টিভ ক্লাস দুটি অ্যাড করেছি সেই দুটি অ্যাড করে দিই তো প্রথম দিয়ে দেবো অ্যাক্টিভ ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড অ্যাক্টিভ ফর্ম যে ক্লাসটি রয়েছে সেই ক্লাসটি অ্যাড করে দেবো অ্যাক্টিভ ফর্ম এটিকে কপি করে নিচে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মের জন্য আরেকটি ক্রিয়েট করি ইনঅ্যাক্টিভ ডট ক্লাস লিস্ট এখানে আমি রিমুভ করে দেব রিমুভ ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম দেওয়ার পরে চলুন দেখি আমাদের এই ওয়েব ব্রাউজারটিতে কী পার্থক্য আসে এখন দেখুন এখানে এই ওয়েব ব্রাউজারটিতে কিন্তু কোনো প্রকার পার্থক্য নেই সেই জন্য কী করতে হবে অ্যাক্টিভ ফর্মটিতে আমি এই শো ফোন যে কি ফ্
আর যে সকল ভ্যালু রয়েছে সেগুলো সেমই থাকবে নান ইনএক্টিভ ফর্মটিকে ডিসপ্লে নান করে দিলাম চলুন দেখে নেই এখানে কিন্তু কোনো কিছু অ্যাপ্লাই হয়নি তো অ্যাপ্লাই না হওয়ার কারণ কি চলুন দেখে নেই তখন আপনি কোনো একটা ক্লাস অ্যাড করবেন বা রিমুভ করবেন তখন অ্যাড অথবা রিমুভের পরে যে ক্লাস নেমটি দিবেন সেটির পূর্বে ডট দেওয়া যাবে না ডট দিলে এই ফর্মটি কাজ করবে না তো আমি ডটটি রিমুভ করে দিই এই পরেরটিতে কিন্তু আমি ডট দেইনি এখন চলুন দেখে নেই দেখুন এটিতে কিন্তু কোনো কিছু কাজ করছে না তারপরে আরও একটি বিষয় রয়েছে সেই বিষয়টি হচ্ছে আমরা যে জাভাস্কে ফাইলটিতে অ্যানিমেট ফর্ম ফাংশনটি অ্যাড করেছি এই ফাংশনটিকে কিন্তু কোথাও কল করিনি তো এই ফাংশনটিকে কল করতে হবে তো অ্যানিমেট ফর্ম ফর্ম দিয়ে যেহেতু আমাদের এই প্যারামিটারের ভিতরে বুলিয়ান ভ্যালু থাকবে তাই এখানে ডিফল্টভাবে আমরা বুলিয়ান ভ্যালু অ্যাড করে দিই ট্রু তো ট্রু অ্যাড করে দিলাম এখন চলুন দেখি দেখুন সাইন ইন ফর্মটি অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং সাইন আপ ফর্মটি ইনঅ্যাক্টিভ হয়েছে এটিকে এখন জুম ইন করে নেই এখানে সাইন আপে ক্লিক করলে কিন্তু কোনো এখানে সাইন আপ ফর্মটি আনার জন্য ক্লিক করলে সাইন আপ ফর্মটি আসছে না সেই জন্য আমাদেরকে আরও কিছু জাবা স্কেপ অ্যাড করতে হবে সাইন ইন ফর্মে সাইন ইন ট্যাব এবং সাইন আপ ফর্মে সাইন আপ ট্যাব রয়েছে এই দুটিকে সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে কনস্ট সাইন ইন ট্যাব ডকুমেন্ট ডট কুয়েরি সিলেক্টর এখানে আমরা আইডি ইউজ করেছি সাইন ইন ট্যাব নামে তো সাইন ইন ট্যাব দিয়ে দিলাম সাইন আপ ট্যাবটিকেও কপি করে নেই তো এখানে সাইন আপ ট্যাব সাইন আপ ট্যাব দুটি কিন্তু সিলেক্টেড হয়েছে যখন আমি সাইন আপ ট্যাক্সটিতে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে যাতে করে আমাদের সাইন আপ ফর্মটি অ্যাপেয়ার্ড হয় সেই জন্য আমাদেরকে ইভেন্ট লিসানার অ্যাড করতে হবে সাইন ইন ট্যাবের ভিতরে আমি দেবো অ্যাড ইভেন্ট লিসানার তো ক্লিক ইভেন্টের জায়গায় আমি এখানে এয়ার ফাংশন ক্রিয়েট করব ক্লিক ইভেন্টের ভিতরে আমাদের অ্যানিমেট ফর্ম যে ফাংশনটি রয়েছে সেটি অ্যাড করে দেবো এবং এটির বুলিয়ান ভ্যালু থাকবে ট্রু সাইন ইন ট্যাবে বুলিয়ান ভ্যালু ট্রু দিয়ে দিলাম এখন এটিকে কপি করে সাইন আপ ট্যাবের জন্য সাইন আপ দিয়ে দেবো এবং ক্লিক ইভেন্টের জায়গায় এটির বুলিয়ান ভ্যালু ফলস অ্যাড করে দেবো তো ফলস অ্যাড করে দিলাম এখন চলুন ওয়েব ব্রাউজারটিতে গিয়ে দেখি আমি যদি এখন এই সাইন আপ ট্যাক্সটিতে ক্লিক করি ক্লিক করলেই দেখুন কতটা স্মুথলি অ্যানিমেশন সহ সাইন আপ ফর্মটি শো করছে আবার যদি সাইন ইনে ক্লিক করি সাইন ইনে ক্লিক করলে স্মুথ অ্যানিমেশন সহ ঠিক একইভাবে সাইন ইন ফর্মটিও শো করছে এখন কিন্তু আমাদের এই ফর্মটি পারফেক্টলি বিল করা সম্পন্ন হয়েছে তারপর আরও একটি বিষয় রয়েছে যেটি হচ্ছে আমরা এই যখন এই ফিলগুলো ফিল আপ করে সাইন আপে ক্লিক করি অথবা সাইন ইনে ক্লিক করি তখন কিন্তু আমাদেরকে অন্য একটি পেজে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যায় সেটি অ্যাড করব অ্যাড করার জন্য আমাদের এই এক্সপ্লোরার ট্যাপটিতে যাব একটি ফাইল ক্রিয়েট করব সাইন ইন কনফার্মেশন ডট এস টি এম এল ফাইলটিতে কিছু এস টি এম এল ট্যাক্স অ্যাড করে দিই যেগুলো আমি আগে থেকে রেডি করে রেখেছি এখানে তেমন কিছু নেই জাস্ট আপনাদের একটি ডিবি অ্যাড করা রয়েছে ইমেজ এবং এই এস টি এম এল ট্যাক্স ঠিক একইভাবে আরও একটি ফাইল ক্রিয়েট করি যেটি হচ্ছে সাইন আপ কনফার্মেশন ডট এস টি এম এল এই সাইন আপ কনফার্মেশন যে ফাইলটি রয়েছে সেটিতেও কিছু ট্যাক্স অ্যাড করে দিই এগুলো ঠিক আগের মতোই সিমিলার এখানে জটিল তেমন কিছু নেই এখন আমাদের কী কী করতে হবে চলুন মেইন ফাইলটিতে যাই ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ফাইলটিতে আমরা যে সাইন ইন কন্টেনারের ভিতরে একটি ফর্ম ক্রিয়েট করেছি এবং সাইন আপ কন্টেনারের ভিতরেও কিন্তু একটি ফর্ম ক্রিয়েট করেছি এই দুইটি ফর্মের অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে কিন্তু হ্যাশট্যাগ অ্যাড করা রয়েছে সাইন ইন কন্টেনারের ভিতরে হ্যাশট্যাগের বদলে আমি দেবো এই প্রথমে যে সাইন ইন কনফার্মেশন যেটি অ্যাড করেছি সেটি অ্যাড করে দিই সাইন কনফার্মেশন এটি অ্যাড করে দিলাম তারপরে এই যে সাইন আপ কন্টেনারের ভিতরে এই অ্যাকশনটিতে আমি সাইন আপ যে কনফার্মেশনটি রয়েছে সেটি অ্যাড করে দিই এই দুটি অ্যাড করে দিলে এখন যদি আমি এই সাইন ইন ফর্মটিতে এই ফর্মটি ফিল করে সাইন ইনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই সাইন ইন ফর্মটি অন্য একটি পেজে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে আবার সাইন আপ ফর্মটি ফিল করে এই সাইন আপে ক্লিক করলে সাইন আপ পেজটিতে নিয়ে যাবে ফাইনালি আমাদের এই ইউআই ফর্মটি বিল করা সম্পন্ন হয়েছে जो भलो लेगे थे तब अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट करते भूलें ना